ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் பிரியாஸ் கிராஃப்டிங் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேன்வாஸ் போர்டில் முறை லாட்ரி எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்குள்ள ஒரு கேன்வாஸ் போர்டு இதில் எனக்கு எங்கே டிசைன் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு லீஃபோட பிரான்ச் மட்டும் நான் பென்சிலில் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த சைட்லாம் வந்து நம்ம ஒரு முரலாட் மார்க் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மெயினாக தேவையானது வந்து எக்கு அந்த முட்டை ஓடு முட்டை ஓடு அப்புறம் வந்து கிளே இது ரொம்ப காஸ்ட்லாம் இல்லை இருபது ரூபாய் தான் அப்புறம் பெயிண்டிங் ப்ரஷ்ஷு ஃபெவிக்கால் இங்கே க்ளூ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளே ஆர்ட் டூல்ஸு அப்புறம் ஃபேப்ரிக் கலர்ஸ் லைட்டாக அப்ளை பண்ணி அந்த மேலே சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கிற அந்த எக் ஷெல்ஸை வந்து என்ன பண்ணால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உடையும் உடஞ்ச அந்த ஃபெவிக்காலில் வந்து அப்படி போய் பேஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி கேப்பே விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்தெந்த கேப் எதுவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா அப்படி மாடனாக இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிக்க வேண்டியது ஃபுல்லாக நம்ம அந்த ட்ரா பண்ணியிருக்க இடத்துக்கு சுற்றி இருக்க அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே அந்த எக்ஸல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு கோட்டிங்கில் ஃபெவிக்கால் வந்து இது பண்ணிக்கணும் இது வந்து அந்த கெமிக்கல் கிளே மோல்டிட்லேருந்து உள்ளே ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹார்டனர் இன்னொன்று வந்து ரைஸிங் ரெண்டையும் பேக்லேருந்து வெளியில் எடுத்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணோம் ரெண்டும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மிங்கில் ஆகணும் மிங்கில் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அப்புறம் தான் நம்ம அதை வந்து அதை வச்சு கிளே அவுட் பண்ணணும் நல்லா பிசையணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டால்கம் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கையில் ஒட்டாது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மோட கிளே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா ரோல் பண்ணி சின்ன சின்ன பாலாக எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன பாலாக எடுத்து நமக்கு அந்த ஸ்டெம்முக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்டர் தான் வைக்க போகிறோம் அந்த பார்டர் எவ்வளோ திக் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு அது லைட்டாக அந்த கட்டர் வச்சு கட் பண்ணி அந்த இடத்த லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே ஒட்டிக்கும் நீங்கள் க்ளூ எல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு அதை ஒட்டலை அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ இல்லை ஃபெவிக்கால் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுற்றி பார்டர் மாதிரி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நடுவில் இருக்க அந்த லீஃப் பிரான்ச்சோட ஸ்டெம்முக்கு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ பெருசாக திக்காக நம்ம வைக்கணும்னு நினைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இதாகிடும் ஃபுல்லாக சென்ட்ரு பிரான்ச் வந்து அந்த ஸ்டெம் நல்லா திக்காக வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த போர்ஷன் வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்த லீஃப் செய்ய போகிறோம் லிஃப்ட்கும் அப்படி தான் ரோல் பண்ணி நல்லா ஈவனாக குட்டி குட்டி பாலாக இது பண்ணிக்கணும் கீழேருந்து பெருசு கொண்டு போனால் கீழே இருக்கிற லிஃப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இது பண்ணிக்கணும் மோல்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ணிக்கோங்க
இந்த ஷார்ப்னஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்து லைட்டாக அந்த பெட்டல்ஸ் அந்த லீஃபோட பெட்டல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் த்ரீ டி எஃபெக்ட்லேயும் நல்லா அழகாக இருக்கும் லீஃப் வந்து கீழேருந்து பெருசுலேருந்து சின்னது போகிற மாதிரி போகிறது லைட்டாக அந்த கட்டர் டூல் வச்சு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்குங்க ஏன்னா கா காயறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டா தான் நமக்கு வந்து லீஃபில் எல்லாத்துலேயுமே வேணும் கெமிக்கல் கிளே பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் கிளே ஆர்ட்டில் அது மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல இம்ப்ரெஷன் வேணுமோ அந்தந்த இடத்துல இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த ரெட் கார்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும் கொடுத்து நல்லா கொஞ்சம் காய வச்சுருங்க காய வச்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லி வெளியில் இருக்க அவுட்டர் லேயெல்லாம் ஃபுல்லாக கலர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் கலர் எடுத்திருக்கேன் பிளாக் கலரில் ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்டிங் ப்ரஷால் அந்த எக்ஸ்எல் நல்லா ஃபுல்லாக அடிச்சிடணும் கேப்பை விடாமல் கீழே அந்த கார்ட்போர்ட் லைனும் தெரியாமல் ஃபுல்லாக அடிச்சிருங்க அடித்ததுக்கப்புறம் மெட்டாலிக் ரெட் இருந்தால் அடிங்க எங்கிட்ட மெட்டாலிக் ரெட் இல்லைங்கனால நான் ரெட்டு பிளாக்கு கொஞ்சம் கோல்டு டஸ்ட்டு மிங்கிள் பண்ணி அடிக்கிறேன் என்ன கொஞ்சம் ஷைனிங் லுக் தெரியும் அப்போ தான் ஆன்டிக் ஃபினிஷ் இருக்கும் இந்த மெட்டாலிக் ரெட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அதை அடிச்சுட்டு மெட்டாலிக் க்ரீன் லைட்டாக மெட்டாலிக் க்ரீன் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டார்க் க்ரீனோடு கொஞ்சம் பிளாக்கு கொஞ்சம் கோல்டு டஸ்ட் மிங்கிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஃபுல்லாக அடிக்கணும்னு இல்லை அங்கங்கே அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஏன்னா இது எம்போஸ்ட் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கிறனால உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபுல்லாக அடிச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லுக் கொடுக்காது ஒரு ஒரு கலர் அடித்து முடிச்சுட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த கலர் அடிங்க இல்லைன்னா அதுவும் இது மிங்கில் ஆகிட்டு அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் வந்துடும் டார்க் க்ரீன் அடிச்சுட்டு வந்து கோல்டு கலர் இருந்துச்சுன்னா கோல்டு கலரில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்ல ஆன்டிக் லுக்ஸ் பயங்கரமாக கிடைக்கும் கோல்டு கலர் இல்லைனாலும் கோல்டு டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கடையில் விற்கிதுன்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் இந்த கிளே பெயிண்ட்ரு எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைனில் ஒன் வீக்கில் வாங்கிக்கலாம் ஃபுல்லாக அடிச்சதுக்கப்புறம் லீஃப்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்க் க்ரீன் குடிக்கிறோம் அதாவது வந்து லீஃப் க்ரீன் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா அந்த க்ரீன் கொடுத்துட்டு அது கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்சதுக்கப்புறமா லைட் க்ரீனும் எல்லோ க்ரீனும் எல்லோவும் மிங்கிள் பண்ண மாதிரி கொடுக்கணும் எல்லோவும் க்ரீனும் மிங்கிள் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இல லைட் பச்சை கிடைக்கும் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த தொழில் பச்சைங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த க்ரீன் கிடைக்கும் ரொம்ப கீழேலாம் படுற மாதிரி அடிக்காதீங்க உங்களுக்கு எந்த ப்ரஷ் வந்து கரெக்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபுல்லாக அடித்தாச்சு லைட் க்ரீன் டார்க் க்ரீன் எல்லோலாம் அடித்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கொடுக்கணும் அந்த லீஃப் பிரான்ச் தவறி சுற்றி இருக்கிற இடத்துல ஒயிட் கொடுத்தாச்சு ஒயிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒயிட் கொடுத்த இடத்துல வந்து மூணு கலர் மிங்கிள் பண்ண போகிறோம் ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ இப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ எல்லோ வந்து அந்த லீஃபோடு இருக்க மாதிரி அந்த ஒட்டி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் சுற்றி வந்து அந்த ஸ்டெம் பார்டர் கிட்டே வந்து ரெட்டும் அதுக்கடுத்து ஆரஞ்சு மிங்கிள் ஆன மாதிரியும் அதோடு எல்லோ மிங்கிள் ஆன மாதிரி ஒரு த்ரீ டி டைமென்ஷன் கலர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் கலர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ரஷ் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் கலர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லீஃபோடு அந்த ஆரஞ்சு அந்த ரெட்டு வந்து மிக்ஸ் ஆன மாதிரி பார்த்துக்காதீங்க இப்போ ஃபுல்லாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பார்டர் ப்ளூ கொடுத்துட்டு லைட்டாக கோல்டு டஸ்ட் மிங்கிள் பண்ணிக்க வேண்டியதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்